。我大概从二零零七年开始收藏艺术家手中的书，前前后后大概收藏了有两百多本，单本最贵的来说可能几十万吧，同一本书，但是不同版号，可能花了上百万的价格。艺术家手作书呢，还有一个至关重要的条件，还有艺术家本人的亲自参与。创作这本艺术家手作书的是安迪沃霍尔，在德国的一个拍卖会上拍来的。他的图录里很简单，图录里只有两张图片。当我打开以后，发现这本书里有十五个安迪沃霍尔的亲笔签名，其中第一页、第二页，一直到第六页，每一页都有安迪沃霍尔的亲笔签名。常玉最近几年的市场非常的好，这本《陶潜诗集》，那在拍卖的时候呢，有的时候呢，你只能看到书里的三幅版画，就意味着有人把这几幅版画从书中裁下来，单独一张一张的卖，最后加起来数额要远远大于这本书。但是对一本书来说，意味着这本书，哪怕他做了一百个版本，那他存世就少了一本。二十世纪的意大利雕塑，八个意大利当代最出名的雕塑家联合创作的，做出来以后，当时基本上都被美术馆、基金会这样的机构所收藏了。三个主创人员恰好都是我的朋友，他们手里还有大概十几本我说我有没有荣幸能够就是收藏你们手里的这些书？然后他们觉得我不是那种就是今天买了明天就卖了的这样一个人，同意了我的这个请求。二零一五年，徐冰老师从我这里借了十七本书就借展，在开幕式上看到这本书的展签我才发现这个书是君特格拉斯的。君特格拉斯呢，其实他是个艺术家，在全世界的举办过一百多个个展。他自己也说过，我只在不画画的时候才写几笔字，然后就写出来一个诺贝尔文学奖。张向东有一次来我们家。他就看了几本呢，觉得大开眼界，说：“这个你必须得做一点事情，你不能让这些明珠蒙尘。”那天晚上我们聊了七个多小时，最后得出一个结论：我们最开始不要考虑成本呀、啊、收益呀、啊、经济价值啊，我们要考虑的归根结底落在一个点上，就是影响力。影响力是有价值的。凌晨的时候，我们打着手电在山上兴奋地跑了一圈回来我们就开始做这本书之集，因我们在车库里搭了一个摄影棚。有一天可能用的那个灯啊什么的，下那个线就烧掉了，整个车库就一下就黑了，门也打不开了，手机也没有信号，我就上去自己去把线给接好。我的专业是电力系统及其自动化，那是我毕业这么多年以来第一次感觉自己学的专业是有用的。书之集里一共讲了二十四本艺术家手作书。既然在中国做了这样一本书，我们都觉得第一本书应该放中国人的作品，所以就把常玉放在第一本。在我收藏任何一本艺术家手作书的，我都没有考虑过它的经济价值的问题。我觉得这是一个完全基于审美上的需求，我能买得起，还有完全能打动我，那我就收藏它了。不知道我的家是不是一条拍摄过所有人物里面最小的一个家，房本面积只有三十多平米，因为没有地方，很多时候买回来以后我就把它们框拆掉，单独保留画面的部分。我家里这个这个 Quas 的玩偶，我买的时候很便宜，把它放在公司挂衣服来用。直到现在，我也不知道中国还有其他人有艺术家手作书收藏这种爱好。这些东西看到的人少之又少，我把它称作为纸面上的珠穆朗玛群峰。我希望能够通过书之集，让大家的审美有一些小小的收获。